subscribe to web institute and get the international educations about computers and technical science this is the part next of css tutorial so must watch the previous part of this video then read it hello and welcome to web institution this is your host sort of in this whole video we are going to achieve the more concepts about CSS position relative value and position absolute value. So let's achieve in Hindi language. Guys, this video previous part ka continuation hai. So kindly this video ko dekhne se pehle aap iske previous part ko padle. Previous part mein humne HTML document banaya tha jisse hum position ke saare values ka perfect use samajh rahe the. क्लियर ये तो हमको पता है कि पोजीशन प्रॉपर्टी से हम किसी भी HTML एलिमेंट का लेयर अनलॉक करते हैं अब डिपेंड हम पे करता है कि पोजीशन का कौन सा वैल्यू हम डिफाइन करते हैं तीनों वैल्यू से किसी भी एलिमेंट का लेयर ओपन हो सकता है लेकिन तीनों का अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग-अलग तरह से उपयोग किया जाता है बस हमें ये अचीव करना है कि कहां हमें रिलेटिव यूज करना चाहिए कहां एब्सोल्यूट और कहां फिक्स्ड यूज करना चाहिए क्लियर तो सबसे पहले मैं आपको रन करके दिखा देता हूं कि किस तरह का डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया था ओके सो इस रेड वाले टब्बे से हम पोजीशन रिलेटिव का वर्क समझने वाले हैं इस येलो वाले टब्बे से हम पोजीशन एब्सोल्यूट का वर्क समझने वाले हैं क्लियर तो ध्यान दें ये रेड वाले टब्बे का कोडिंग है ओके रिलेटिव और ये एब्सोल्यूट यानी कि येलो वाले टब्बे का कोडिंग है सबसे पहले जो रेड वाला टब्बा है इसका लेयर अनलॉक करता हूं मैं तो मैंने लगाया पोजीशन प्रॉपर्टी और उपयोग कर लेता हूं रिलेटिव वैल्यू का क्लियर अब आप कैसे मानोगे कि ये जो रेड वाला टब्बा है इसका लेयर अनलॉक हो चुका है सिंपली आप इनके डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज का उपयोग करो क्लियर जैसे मैंने टॉप का यूज किया और डिफाइन करता हूं 100 पिक्सेल्स तो क्या मतलब है इसका रेड वाला जो टब्बा है ऊपर से नीचे की तरफ 100 पिक्सेल्स खिसक जाएगा ओके जरा मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूं आपको यस तो क्या अचीव किया आपने क्या आप सजेस्ट हो गए कि इसका लेयर अनलॉक हो चुका है या राइट है क्योंकि लेयर अनलॉक नहीं होता तो इसके कारण ये जो अंदर मैंने h1 से टेक्स्ट डिफाइन किया था रिलेटिव उस पे फर्क पड़ता क्लियर यही आप मार्जिन से खिसकाओ तो देखो क्या होगा मैं टॉप की जगह मार्जिन 100 पिक्सेल्स का यूज करता हूं आप ध्यान से देखो क्या होगा ओके मैं रिफ्रेश करता हूं क्या हुआ इसके कारण दूसरा एलिमेंट खराब हो गया तो याद रखें जब भी भी आप लेयर अनलॉक करोगे उस एलिमेंट को अगर मूव करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करोगे डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट इन सारे प्रॉपर्टीज का उपयोग करोगे क्लियर सो so, मैं प्रीवियस फॉर्मेट में ले आता हूं ओके okay, मैंने लगाया पोजीशन रिलेटिव और टॉप से 100 पिक्सेल्स खिसकाया हूं ओके okay, सो so, अभी ये प्रीवियस फॉर्मेट में है यानी कि इसका लेयर अनलॉक्ड है और इसको जब मैंने मूव किया तो इसके कारण दूसरा कोई एलिमेंट खराब नहीं हुआ ओके अब समझते हैं इनका उपयोग आप कहां करोगे कहां आप रिलेटिव से लेयर अनलॉक करोगे कहां एब्सोल्यूट से लेयर अनलॉक करोगे बेसिकली अगर आप ऑर्डिनरी तरीके से चाहते हो लेयर अनलॉक करना ओके तो आप रिलेटिव का ही यूज करोगे आप अगर अपने एलिमेंट से कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट नहीं करते हो तो सिंपली आप कॉमन रूप से लेयर अनलॉक करने के लिए पोजीशन रिलेटिव वैल्यू का उपयोग करोगे रिलेटिव यूज करने से कोई एक्स्ट्रा फीचर्स आपको नहीं मिलता है लेकिन फिक्स्ड और एब्सोल्यूट करने से बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं क्लियर तो अगर आप चाहते हो नॉर्मली किसी एलिमेंट का लेयर अनलॉक करके इधर-उधर मूव करना तो आसानी से आप रिलेटिव का यूज करो और उसके बाद डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज का यूज करो ओके तो मेरे कहने का यही मतलब है अगर कॉमन रूप से लेयर अनलॉक करना है कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपको उस एलिमेंट से तब आप क्या करोगे पोजीशन में रिलेटिव वैल्यू से उस लेयर को अनलॉक करोगे क्लियर सो अब एब्सोल्यूट का वर्क समझते हैं ओके अब मैं काम करता हूं ये जो येलो वाला टब्बा है इसमें मैं एब्सोल्यूट से 
लेयर अनलॉक करता हूँ देखता हूँ क्या होता है ओके सो मैंने सेलेक्ट किया एप्सोल्यूट वैल्यू ओके लेयर अनलॉक हो चुका है अब अगर मैं मूव करूँ तो क्या होगा मैं इसको मूव करता हूँ हंड्रेड पिक्सल्स ओके सो क्या हुआ मूव करने के दौरान जरा आप ध्यान से देखिए इसको भी मैंने हंड्रेड पिक्सल्स ऊपर से मूव किया है इसको भी मैंने हंड्रेड पिक्सल्स ऊपर से मूव किया है लेकिन ये थोड़ा सा कम खिसका हुआ नजर आ रहा है और ये थोड़ा ज़्यादा खिसका हुआ नजर आ रहा है ओके रिलेटिव से जिसका लेयर अनलॉक करके हम मूव करते हैं वो वहीं से खिसकता है जहाँ वो पहले से मौजूद था ओके रेड वाला डब्बा कहाँ मौजूद था यहाँ तो ये यहीं से हंड्रेड पिक्सल्स खिसका है लेकिन एक ऐसा एलिमेंट जिसका लेयर हमने एप्सोल्यूट से अनलॉक किया है अगर हम उसको मूव करते हैं तो वो वहाँ से नहीं खिसकेगा जहाँ वो पहले से मौजूद है ओके वो वहाँ से खिसकेगा जहाँ उसकी ओरिजिनल प्लेस है तो आप ध्यान रखो जैसे ही किसी एलिमेंट का आप लेयर अनलॉक एप्सोल्यूट से करते हो उसकी ओरिजिनल प्लेस क्या हो जाती है बॉडी ओके तो आप ये बताएं बॉडी कौन है ये व्हाइट वाला बड़ा सा पेज ओके तो इस बॉडी का इस डब्बा के अनुसार टॉप कौन है ये ये यहाँ से तो जब मैं इसको हंड्रेड पिक्सल्स यहाँ से खिसकाया हूँ तो ये यहाँ से खिसका है यहाँ से आप ध्यान रखें ये बॉडी के अनुसार हंड्रेड पिक्सल्स नीचे खिसका है ये नहीं कि ये जहाँ पहले से मौजूद था वहाँ से हंड्रेड पिक्सल्स नीचे खिसका है आप ध्यान रखें एप्सोल्यूट का ये बहुत बड़ा फीचर्स है ओके अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ सिंपली अगर मैं यहाँ कर दूँ वन पिक्सल्स तो क्या होगा शायद अब ये इसके इक्वल में आ गया तो अब ध्यान दें इसको मैंने 100 पिक्सल्स खिसकाया है तो ये यहीं पे मौजूद है इसको मैंने 120 पिक्सल्स खिसकाया है तब ये इसके बराबर में आया क्यों क्योंकि ये जो है यहाँ से नहीं खिसका है यहाँ से खिसका है बॉडी के टॉप से ओके लेकिन ये वहीं से खिसका है जहाँ ये पहले से मौजूद था तो आप चाहते हो आपका एलिमेंट वहाँ से खिसके जहाँ वो पहले से मौजूद है तो उसका लेयर रिलेटिव से अनलॉक करोगे क्लियर और आप चाहते हो कि आपका जो एलिमेंट है कहीं भी मौजूद हो लेकिन वो बॉडी के अनुसार ऊपर से नीचे खिसके बाएं से दाएं खिसके या राइट से लेफ्ट खिसके तब आप उसका लेयर एप्सोल्यूट से अनलॉक करोगे क्लियर तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है रिलेटिव और एप्सोल्यूट में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर पोजीशन चैप्टर अच्छी तरह आप नहीं पढ़े तो सी एस एस थ्री में जब मैं आपको एनिमेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा सो so काइंडली इस डिफरेंस को अच्छी तरह से क्लियर करें अपने अनुसार प्रैक्टिकल सेशन अचीव करें मैक्सिमम टाइम कुछ खुद से ट्राई करें इसमें एडिटिंग करने का उसी तरह से आप लेफ्ट राइट right देकर डिफाइन करें कुछ चेंजेस करके देखें ताकि आपको कुछ अंतर नजर आ सके ओके ये एप्सोलूट का पहला फीचर्स था कि ये वहाँ से नहीं खिसकेगा जहाँ पहले मौजूद है ये वहाँ से खिसकेगा जहाँ बॉडी में इसको पहले से होना चाहिए था सो so गाइज इसके आगे का प्रैक्टिकल सेशन हम अगले पार्ट में अचीव करेंगे काइंडली वीडियो में परफेक्शंस लगा हो तो लाइक कर दे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे अगर कोई क्वेरीज है तो कॉमेंट बॉक्स में राइट करे या मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें ओके और काइंडली मुझे प्रमोट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें सो so गाइज अब एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे वेब इंस्टीट्यूट और एंटर प्रेस करोगे और जहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूशन का लोगो अपियर होगा वहाँ आप क्लिक करोगे ऐसा करने से आप मेरे चैनल के होम पेज पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाओगे जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे कुछ एडवांस क्वालिटीज़ की आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे सबसे पहला प्लेलिस्ट है वेब डिज़ाइन एंड ऐप डेवलपमेंट जो मेरे प्रोग्रामिंग स्टूडेंट है वो तो जानते ही हैं इनसे क्या बेनिफिट है लेकिन जो एथिकल हैकिंग के स्टूडेंट हैं उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आप एथिकल हैकिंग के फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो काइंडली सबसे पहले सीखो वेबसाइट गेम्स एप्लीकेशंस और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स कैसे बनाए जाते हैं अगर ये चीज़ आपको बनाने आ जाता है तो आपको एथिकल हैकिंग के लिए किसी टीचर्स की कोई आवश्यकता नहीं है सो so काइंडली आप इस प्ले के एक एक वीडियोज को सिक्वेंस ऑर्डर में पढ़े तभी जाके आपको एथिकल हैकिंग के एक एक प्रोग्राम्स और एक एक कंटेंट अच्छी तरह से समझ में आएंगे
टेक्निकल वीडियोस में जब आप जाओगे तो अच्छी क्वालिटीज के आपको टेक्निकल वीडियोस मिलेंगे ऐसा नहीं कि आप इस एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को यूज करो या इस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स को यूज करो जो रियल टेक्निकल कंटेंट होता है उनके बारे में आपको रियल इंफॉर्मेशंस प्राप्त होगा ऐसे ऐसे कंटेंट्स के बारे में आप जान पाओगे जिनके बारे में आप सोचते हो ओके और भी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे मैं सिंपली रेकमेंड कर देता हूं आप फोटोशॉप पढ़ सकते हो एडवांस क्वालिटीज के फोटोशॉप ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे यहां तक कि फोटोशॉप में एनिमेशंस वगैरह कैसे जनरेट करते हैं वेबसाइट्स वगैरह कैसे बनाते हैं वो सब चीज भी आप फोटोशॉप ट्यूटोरियल की मदद से सीख सकते हो ओके सो गाइस अगर वीडियो में परफेक्शंस लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस हैव अ ग्रेट डे सब्सक्राइब टू वेब इंस्टीट्यूट एंड गेट द इंटरनेशनल एजुकेशंस अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल साइंस